Gipangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang paghandum sa ika-126 nga kamatayo ni Dr. Jose Rizal Karong Adlawa sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Sa paghandom sa ika-126 Rizal Day, Karong Adlawa, gipangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang flag raising o wreath laying right sa Davao City. Kauban niya sa paghalad o bulak sa monumento ni Rizal sa San Pedro Square sila Davao City Vice Mayor Melchor Kita Engineer o Task Force Davao Deputy Commander Colonel Muhammad Yusuf Hassan. Matag December 30, ginahandom sa mga Pilipino ang mga nahimo sa atong nasundong bayani nga si Gat Jose Rizal. Kinsa ipatay, pinaagi sa firing squad sa bagong bayan. Nga karon mao ang Luneta Park ni atong December 30, 1896. Nang inaot si Vice President Duterte nga pamarisan labi na sa kabataan ang mga nahimo ni Rizal alang sa atong nasud. Ang legacy and ang memory ni Rizal, uh, we always treasure, we remember it and uh, we live by it and uh, we hope that our young generation right now live their lives like how Rizal did live his life um, in the service of his community and his country. Samtang, wala na mihatag sa iyahang opinion ang BC Presidente kalabot sa request sa Department of Health na lugwayan ang state of calamity tungod sa COVID-19. Aron kuno, mapadayon ang mga programa kabahin sa COVID response sa DOH sama sa vaccination, emergency hiring o alawan sa healthcare workers. Apan, suportado niya kung unsa man ang mamahimong desisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalabot niini. Nagduha-duha pa ang presidente nga lugwayan ang state of calamity sa nasod. Sanglit kung huna-hunaon daw, wala na daw kita sa maong estado. Ang deklarasyon sa state of calamity, taman ra karong December 31, 2022. Um, we support whatever it is that uh, the president decides on the status of the state of calamity of the country due to the pandemic. Mapasalamatun usab si Vice President Duterte sa katawhan human makakuha siya og taas nga approval ratings nga ana sa 68% base sa 2022 end of the year survey sa Publicus Asia. Siya ang nakaangkon sa pinakataas nga ratings gawa sa top 5 government officials sa nasod. Gisundan siya ni President Marcos Jr. nga dunay 64% approval rating. Senate President Juan Miguel Zubiri House Speaker Martin Romualdez o ni Chief Justice Alexander Gasmundo. Uh, permita mapasalamatun no, sa pagsalig sa mga tao o sa ilahang um, confidence sa ato ang uh, mabuhat na ito atong trabaho as um, Vice President and Secretary of Department of Education. Uh, we thank them every day, the uh, personnel of the Department of Education and Office of the Vice President, kada adlaw mi, uh, gahuna una how to improve our service and uh, pasalamat mi kada adlaw po sa mga tao sa ilahang pagsali. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandi Esteban para sa One Mindanao.